اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اس وقت اپنے یوٹیوب چینل ایکسپلورنگ دا ورلڈ ود ایم اے شاہد سے آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں نویں کلاس کے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس سے بات کرنا چاہوں گا نویں کلاس کے میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں آج ہم ففٹینتھ چیپٹر کا تھیورم ون کریں گے تو چونکہ سلیکٹڈ سلیبس ہے بورڈ کی طرف سے تو سکسٹین ففٹینتھ چیپٹر میں سے صرف ایک تھیورم ہے اور وہ تھیورم ہے پیتھاگورس تھیورم ففٹین پوائنٹ ون موسٹ امپارٹنٹ تھیورم ہے تو تھیورم کو کرنے سے پہلے بار بار میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ وہاں دی جاتی ہے پیپر میں لکھا جاتا ہے ٹو پروو دیٹ اور آگے پوری اسٹیٹمنٹ لگا دی جاتی ہے جب بھی آپ نے تھیورم کو اٹمپٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر پریکٹس کرتے ہوئے تو تھیورم کا جو بھی نمبر ہے وٹ سو ایور دیٹ میں بھی آپ نیٹ کاپی کے اوپر لکھے رف کاپی کے اوپر لکھے اور پریکٹس کریں لیکن پیپر میں یہ نمبر جو ہے تھیورم کا اٹ ہیز نو امپورٹینس یہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے وہاں جو کوشچن پیپر کے اندر نمبر ہے اس کوشچن کا جب آپ تھیورم والا اٹمپٹ کریں گے سی کہ دیٹ کوشچن از کوشچن سیون اور فائیو وٹ ایور دیٹ مے بی تو کوشچن کا نمبر دینا ہے کوشچن پیپر والا نمبر اپنا سیریل نمبر نہیں دینا کوشچن پیپر والا نمبر دینا ہے اور اسٹیٹمنٹ ایڈنگ دے کر بلو میں اسٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے اور اسٹیٹمنٹ لکھ کر انٹینٹ ضرور کیا کریں جو لائن ہے جس میں ایڈنگ دینا ہے وہ چھوڑ دیں اور نیچے نئی لائن سے لکھنا شروع کریں اور تیسری لائن جو ہے وہ پھر بیک پر چلے جائیں مارجن کے ساتھ تو یوں اسٹیٹمنٹ لکھیں اسٹیٹمنٹ کو جب آپ دھیان سے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو فل کلیرٹی آ جائے گی کہ اسٹیٹمنٹ کا اصل مطلب جو ہے وہ کیا ہے کیونکہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے سے اگر اس کو دھیان سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھے تو فوری طور پر فگر بن جاتی ہے فگر بن جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے کہ اس نے آپ کو انفارمیشن وہ اب اس جو آپ نے فگر بنا ڈالی ہے اس کے مطابق کون سی انفارمیشن آپ کو گیون ہے اور پھر اسی فگر کے مطابق کون سی چیز جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ والی چیز پروو کرے تو گیون فگر بن جائے گی گیون آ جائے گا ٹو پروو آ جائے گا تو یہاں تک کہ اسٹیٹمنٹ سے سارا چیزیں جو ہے وہ اب آپ کو ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے کہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کر یہ چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے جی اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہے ان اے رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل ہم نے ایک ٹرائی اینگل ڈرا کرنی ہے اور کون سی ٹرائی اینگل ڈرا کرنی ہے رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل تین ٹائپس ٹائپس کی ٹرائی اینگلز ہوتی ہیں ایک ٹرائی اینگل جس میں ایک اینگل نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل رائٹ ناؤ دا کوشچن از ریگارڈنگ دس رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل دوسری ٹرائی اینگل وہ ہوتی ہے جس میں لیس دین نائنٹی ڈگری اینگل ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے اینگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری سے لیس ہوتا ہے یہ والا تو لیس دین نائنٹی ڈگری ایکیوٹ اینگل ٹرائی اینگل اور ایک ہوتا ہے کہ یہ اینگل جو ہے مور دین نائنٹی بن جاتا ہے تو یہ جو ہے ایپٹیوز اینگل ٹرائی اینگل تو تین ٹائپ کی ٹرائی اینگلز ہیں رائٹ ناؤ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اونلی وٹ ٹائپ آف دا ٹرائی اینگل رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل ان دا رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل ہم نے ایک رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل بنا دی اے بی سی جی اس میں کہتا کیا ہے کہتا دا سیکیور آف دا دی سیکیور آف دا لینتھ آف ہائی پارٹی نیوز یہ جو رائٹ اینگل کے سامنے والی سائڈ ہے اے بی دس از نون ایز ہائی پارٹی نیوز اور اس کی لینتھ باقی دونوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جو لینتھ ہے سکیئر آف دا لینتھ آف دا ہائی پارٹی نیوز از ایکول ٹو دا سم یہ کس کے ایکول ہوتی ہے ٹو دا سم آف دا سکیئر آف دا لینتھ آف دا ادر ٹو سائڈ باقی جو دونوں سائڈ ہیں ان کے سکیئرز کے سم کے ایکول یعنی اگر یہ ساری لینتھ جو ہے یہ سی ہے اور یہ لینتھ اے ہے اور یہ لینتھ بی ہے یہ اے ہے یہ بی ہے اور یہ ساری لینتھ سی ہے تو
तो स्केयर ऑफ द सी विल बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमने चीज प्रूव करनी है राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंगल सी इज राइट एंगल ये गिवन है और जब एंगल सी आपने राइट right एंगल कह दिया तो एक बेस बन जाएगी एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और एक जो उसके एंगल के सामने वाली साइड है वो हाई बन जाएगा ये गिवन में आप मेंशन कर सकते हैं लेकिन सिंपली अगर आप मेंशन इतना ही कर दे कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए एंगल सी इज अ राइट एंगल तो दैट्स एन ये गिवन में काफी है बाकी चीजें वहां से अंडरस्टूड है तो टू प्रूव में बता दिया ये लेंथ ऊपर लग जाएंगी तो सी स्केयर वेल बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये आपने चीज प्रूव करनी है कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे कि इस वर्टिक्स सी से परपेंडिकुलर सी डी ड्रा कर देंगे और ये ए बी के ऊपर जो है ये डी पॉइंट है ये सी डी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे और परपेंडिकुलर ड्रा करने से ये एक ट्रायंगल जो है वो दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गई और जब भी एक बड़ी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हमारे पास मौजूद हो से कि अब ये ट्रायंगल है तो जब इसमें यू हमने किया तो ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गई लेकिन बेसिकली अब यहाँ पर कितनी ट्राइंगल्स है तीन ट्राइंगल्स हैं एक ये बड़ी ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल ये चूंकि इसका एंगल ये 90 है इसका ये एंगल 90 है इसका ये एंगल 90 है ऑल ऑफ द थ्री ट्राइंगल्स दे आर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स तो इसका क्या मतलब है कि तीनों ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं और कंस्ट्रक्शन हम करते क्यों हैं कंस्ट्रक्शन इन फैक्ट अमेंडमेंट है कंस्ट्रक्शन क्या है अमेंडमेंट इन द गिवन फिगर और ये अमेंडमेंट क्यों करते हैं इस अमेंडमेंट की वजह से प्रूफ में हमें हेल्प मिलती है और वो जब प्रूफ में आप जाते हैं तो वो पता चल जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों की तो अब हम प्रूफ में जब जाते हैं तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने प्रूफ करना है कि ये सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये जब कंस्ट्रक्शन हमने की तो इस ट्राइंगल को यू उठाकर अगर ऐसे इसको आप उलट देते हैं यहां से यू और यू उठाकर घुमाकर यहां रख दे तो ये सी ऊपर चला जाएगा ये डी नीचे आ जाएगा ये ए एज इट है और इस वाली ट्राइंगल का अब इसका एंगल यहां पर 90 है इसको उठाकर आप यू ले जाए फिर यू सीधा करें तो ये डी नीचे आ जाएगा ये बी ऊपर चला जाएगा ये सी वहां पर चला जाएगा ये दोनों ट्रायंगल यहीं से उठाकर राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल में आपको दिखाई गई हैं कि ये जरूरी नहीं है जस्ट ये समझाने के लिए है अगर इसको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी बनाना है तो फिर भी नंबर वन टू थ्री लगा दिया टू एंड थ्री आर इनफेक्ट द पार्ट ऑफ दिस फिगर वन जस्ट टू अलेबोरेट अदरवाइज ये एन एफ है दिस ओनली दिस फिगर ये बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन बना डालते हैं तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है जी कंस्ट्रक्शन में जब हमने ये कर दिया ये फिगर अलहदा कर दी तो अब हमने जो चीज प्रूव करनी है हमारे सामने अब टारगेट क्या है कि हमने इस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो दो स्टेप इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये वाली फिगर ये वाली फिगर ये जो अलहदा निकाल ली है इस ट्राइंगल का बड़ी ट्राई एंगल के साथ कंपेरिजन करें और कंपेरिजन क्या करना है हम इनको एक तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है एक होता है रिजेम्बलेंस ये तीन सिंबल है मैथमेटिकली ये जब आप यूज करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी ये जो है ये इक्वलेंस के लिए और सिंपल ये जो है सिंबल दिस इज फॉर रिजेम्बलेंस दो ट्राइंगल्स रिजेम्बल करने का क्या मतलब है कि उनके हर ट्राइंगल में जो सिक्स एलिमेंट्स होते हैं एक ट्राइंगल में सिक्स एलिमेंट्स थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स सिक्स एलिमेंट्स जब ये ऑल ऑफ द थ्री साइड्स एंड देन थ्री एंगल्स एक ट्राइंगल के और दूसरी ट्राइंगल के आपस में कांग्रुएंट हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है लेकिन अगर एंगल एक जैसे हैं लेकिन साइड्स आपस में उनकी लेंथ एक जैसी नहीं है तो वो ट्राइंगल्स दोनों 
एक दूसरे के साथ रिजेमल करती हैं रिजेमलेंस है आपस में वो मुतशाबे है मिलती जुलती हैं एक जैसी शक्ल की हैं उर्दू में लफज है मुतशाकल उनकी शक्लें एक जैसी हैं साइज एक जैसे नहीं है तो हम इस बड़ी ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में रिजेंबल करेंगे और रिजेंबलेंस का क्या तरीका है उसी तरीके से इक्वलेंस वाला कि दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख दो दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल डाल दो तीन स्टेटमेंट्स दे दो और यहां कंपल्शन क्या है तीनों स्टेटमेंट्स तीनों एंगल्स के मुतालक देनी है एक का एक एंगल लो दूसरे का वो कांग्रुएंट अगला एंगल कांग्रुएंट तीसरा एंगल कांग्रुएंट तीनों एंगल कांग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखो और दरमियान में साइन ये डाल दो वट डज इट मीन कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में रिजेंबलेंस है रिजेंबलिंग रिजेंबलेंस हमने उसमें प्रूव करनी है इक्वलेंस या कांग्रुएंस वो हमने प्रूव नहीं करनी रिजेंबल करेंगे तो रिजेंबल करने से आगे हम कंक्लूड क्या करते हैं वो मैं बाद में आपको बताता हूँ ये बड़ी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्रायंगल जिसका नाम है ए सी डी ए सी डी या ए डी सी इसके तीनों एंगल दोनों के नाम लेकर तीन स्टेटमेंट्स देंगे तीन स्टेटमेंट्स क्या देंगे इसका ये वाला एंगल ये एंगल सी जो है ए बी सी डी बी सी ए या ए सी डी ये एंगल इक्वल है एंगल ए डी सी के यानी ये वाला एंगल ए डी सी के इसका ये 90 का इसका ये एंगल 90 का और रीजन क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन है और ये गिवन था ये कंस्ट्रक्शन है ये गिवन है इस वजह से दोनों एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों राइट एंगल है उसके बाद ये ट्राई एंगल चूंकि उसी मेन ट्राई एंगल के अंदर बनी हुई है ये एंगल ए और ये एंगल ए ये भी दोनों आपस में इक्वल है अब ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है यानी एंगल ए जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का टोटल जो है वो 180 डिग्रीज होता है और दो एंगल एक ट्राई एंगल के और दूसरी भी ट्राई एंगल के दो दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल ही होगा क्योंकि टोटल 180 बनता है दोनों का तो इस वजह से थर्ड एंगल जो है थर्ड एंगल इसका कौन सा बनेगा इसका थर्ड एंगल ये वाला बनेगा और इसका थर्ड एंगल ये बनेगा तो ये भी आपस में इक्वल है रीजन क्या होगी क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू नाइनटी डिग्रीज एक ट्राइंगल के अंदर पहला एंगल उसके पहले एंगल के दूसरा एंगल दूसरे एंगल के तीसरा एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि इसका भी टोटल 360 बनता है उसका भी 360 बनता है एक एक के बराबर दूसरा दूसरा के बराबर तो तीसरा हर सूरत आपस में बराबर होगा तो इस कंडीशन पर तीनों एंगल इक्वल होगा तीनों एंगल इक्वल होगा तो ये बड़ी ट्राई एंगल करती है इससे और रिजेंबलेंस का सिंबल ये डाल देना है इस रिजेंबलेंस से हम आगे मतलब क्या लेना चाहते हैं क्या कंक्लूड करना चाहते हैं अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से रिजेंबल कर रही है तो हम कंक्लूड ये करेंगे इसकी कोई भी साइड ले इसकी से एक्स साइड है जी एक्स एक्स ओवर बी हाई पार्टी न्यूज डिवाइडेड बाई बेस हाई पार्टी न्यूज डिवाइडेड इसकी दो कोई साइड की रेशो इस ट्रायंगल की बड़ी ट्रायंगल की कोई दो साइड की रेशो और वो ट्रायंगल जो इसके रिजेंबल कर रही है इसकी हम शक्ल है इसके साथ मुत शक्ल है इस इससे क्या है रिजेंबल कर रही है ये साइन लग चुका है उसकी भी यही दो साइड यानी हाई पार्टी न्यूज और बेस इसका आ, क्या बनेगा आ, जो मैंने टोटल लेंथ ली टोटल लेंथ ली वो क्या बनती है इसकी एक्स ओवर बी एक्स ओवर बी बेस डिवाइडेड बाय हाई पार्टी न्यूज और बी ओवर सी एक्स ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी द रेशो बिटवीन दीज टू साइड एंड रेशो बिटवीन टू साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर इफ 
two triangles are resembling with each other so we are right now concluding this one from the resemblance so first hum in dono uh, triangles ko resemble karenge resemble karke iski do ye do sides ki ratio iski is do sides ki ratio x divided by b is equal to b divided by c ye hum statement likh denge aage reason kya likhenge the ratio between two sides of resembling triangle is equal to the ratio of same two sides of other triangle clear to so, ye reason ho jayegi x divided by b is equal to b divided by c mathematically b ko utar multiply kar de x will be equal to b square over c isko conclusion 1 kar de to so, humne pehla kaam kya kiya isme is main figure ko lekar इस छोटी इस एक ट्रायंगल के साथ रिजेंबल करके ये उससे रिजल्ट बनाया अब हम क्या करेंगे सेम काम ये बड़े ट्रायंगल को इस छोटी के साथ रिजेंबल करेंगे दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे नीचे तीन स्टेटमेंट्स देंगे और स्टेटमेंट्स कौन से देंगे इसके तीन एंगल बड़ी के और इसके तीन एंगल आपस में कंग्रुएंट करेंगे दोनों ट्रायंगल रिजेंबल करेंगे और रिजेंबल करने से उसके साथ भी इसी तरह का एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल बी डी सी बी डी सी है किधर ये वाली है बी डी सी या सी डी ए तो इसको उठाकर यू और फिर ऐसे सीधा करके यहां लगा दिया गया ए उठाकर यूं करें ये नीचे बी डी आ जाएगा सॉरी बी डी डी सी बन के इसको उठाया यूं उठाकर फिर यूं किया है और ये डी सी नीचे आ जाएगा ऐसे डी इधर सी उधर और बी ऊपर चला गया ये वाई यहां पर आ गया और सेम हुई चीजें उठाकर रखी गई हैं अगर आप फील कर रहे हो तो ये बड़ी ट्राइंगल का एंगल सी नाइनटी डिग्री का इसका एंगल डी 90 डिग्री का यहां पर भी वो ना बनाई हो ये एंगल सी 90 डिग्री का ये एंगल 90 डिग्री का डी जो है ये सी डी बी जो है और एंगल बी इस बड़ी ट्रायंगल का और इस छोटी ट्रायंगल का ये कॉमन है ये वाला एंगल ये और ये दोनों का एक ही एंगल है ये दोनों है, दो एंगल इक्वल हो गए और तीसरा एंगल इसका ये रहता है और इसका तीसरा जो है फिर ये सी है ए है तो ये दोनों एंगल भी जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 एटी डिग्रीज एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 एक के दो इसके दो आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा भी दोनों का आपस में इक्वल होगा तो ये जस्ट फील करने वाली बात है कि क्या मैं बात कह रहा हूं अब ये बड़ी ट्रायंगल इसके रिजेंबल होगी तो यहां से हम क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन जो एक्स ओवर बी किया इसका हम क्या करेंगे वाई ओवर ए परपेंडिकुलर लिया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई पार्टी न्यूज वाई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू और इसका क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई सी वाई डिवाइडेड बाई ए वाई डिवाइडेड बाई ए और ए डिवाइडेड बाई सी तो ये रिलेशन बन गया वाई एज इट इज रह जाएगा ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ए स्केयर ओवर सी स्केयर बन जाएगा ये जो दो रिलेशन आए हैं इनको नंबर वन और नंबर टू मैंने दे लिया और ये ये जो है उसकी रिजेमलेंस की वजह से बना और ये जो है ये मैथमेटिकल रिलेशन है कि इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें वो मैथमेटिकल रूल्स हैं उसके तहत ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इन दो रिलेशन की दोनों साइड्स को आपस में ऐड कर दें एडिशन से जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन बी स्केयर ओवर सी प्लस ए स्केयर ओवर सी एड कर दे और आगे क्या लिखना है आपने एडिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन वन एंड टू ये इसकी रीजन है मैथमेटिकल रीजन है अब ये ऐड होने से x प्लस वाई को जरा गौर से देख के फिगर में कहा पा रहा है ये सारी लेंथ है सी ये x है यहां से a से लेकर b तक x है और d से लेकर b तक y है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज सी सारी लेंथ a से b तक a से b तक सारी लेंथ c है यहां तक a से d तक x है b से b तक y है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी तो x प्लस वाई 
की जगह पर सी लिख देंगे आगे रीजन में आपने लिख देना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी और इन दोनों का एलसीएम ले लिया और ऊपर बी स्केयर प्लस ए स्केयर लिखू या ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखू तो देर इज नो चेंज एक ही बात है फाइव प्लस थ्री हो या थ्री प्लस फाइव हो दैट इज इक्वल टू एट तो ये भी मैथमेटिकल है लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू सी हमने इस फिगर की मदद से लिखा है कि एक बड़ा सेग, एक बड़ी लाइन सेगमेंट है उसके दो पार्ट बनाए गए हैं उन दो पार्ट्स को ऐड करें तो बड़ा पार्ट बनता है तो ये मैथमेटिकल है आगे फ्रंट पर लिख दे रीजन वाले खाने में कि वहां पर ये जो x प्लस वाई है दैट इज इक्वल टू सी वैल्यू पुट करके इसके हमने एलसीएम ले लिया अब सी को इधर मल्टीप्लाई कर दें सी इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो ये सी स्केयर प्लस बी स्केयर इट वाज इन फैक्ट द रिलेशन वी हैड टू प्रूव ये वो रिलेशन था जिसको हमने प्रूव करना था तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट्स देकर दो मरलों में से गुजारा है बड़ी ट्रायंगल एक ट्रायंगल के साथ रिजेमल किया एक रिलेशन बनाया फिर बड़ी ट्रायंगल एक दूसरे के साथ उसको रिजेमल किया फिर एक दूसरा रिलेशन फिर दोनों रिलेशन को ऐड किया ऐड करके मैथमेटिकल तरीके से सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपने फाइंड आउट कर लिया और यकीन आपको बात समझ आ गई होगी लेकिन जब भी आप बात समझते हैं देखने से सुनने से इंसान सीखता है और इसकी मैं मिसाल एज अ टीचर अक्सर देता हूँ कि ये जो गाड़ी की ड्राइविंग है मोटरसाइकिल की ड्राइविंग है साइकिल की ड्राइविंग है इसको हजार नहीं बीस हजार दफा इसी तरह के लेक्चर दे दिए जाए और आप सुन ले देख ले आपके सामने डेमोस्ट्रेशन कर दी जाए बट अंटल एंड अनलेस यू आर गिवन आप साइकिल बाईसाइकल ओ मोटरसाइकिल बाइक ओ का वट एवर द मशीन इज दियर जब तक आपको उस मशीन के साथ मशीन को आपके हवाले नहीं किया जाएगा आपको स्टेरिंग पर नहीं बैठाया जाएगा आपको ऑपरेट करने के पूरे प्रेस से नहीं गुजारा जाएगा यू कॉन्ट लर्न ड्राइविंग बिल्कुल इसी तरह जिंदगी का हर काम आप देखें सुने उसकी क्लैरिटी कर ले उसके बाद अपने हाथों से अमल करें और उसकी मैं एज अ टीचर कैसे एक्सप्लेनेशन करता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं से के थ्योरम आपने पढ़ा पढ़कर आपने उसको फिर अपने हाथों से लिखना है कि स्टेटमेंट लिखिए और से सारा क्या हो रहा है जितनी मेमोरी है आपके दिमाग के अंदर जो आपने देखी जो सुनी जो बाद में आपने पढ़ी वो पूरे सिस्टम से निकल कर के आपके बाजुओं से निकल के और यू लिखने के अमल से गुजर रही है तो जब इस अमल से गुजरती है तो पूरी बाटी पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेकर आपकी हाथ की टिप तक इवन हाथ के अंदर जो पेन पकड़ा हुआ पेन की टिप तक वो जो वर्ड्स बन रहे हैं ये सारे प्रोसेस से गुजरने से ये सारे सिस्टम का एटीट्यूड बनता है एप्टीट्यूड बनता है और जब आप एक लफ्ज लिख देते हो एक सेंटेंस लिखते हो जिंदगी में 20-30 साल के बाद भी वो दोबारा लिखना पड़े तो वो आपके सिस्टम से रिट्रीव होता है और आपको पता चलता है कि ये फला टाइम ये मैंने एक दफा किया आज मैं फिर कर रहा हूं और अगर जिंदगी में ना किया हुआ हो तो आप ये भी जुमला बोलते हैं ये मैं जिंदगी में पहली दफा कर रहा हूं तो सिस्टम का हमारी ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है उसमें रिट्रीवल सिस्टम है और वो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है हाथ से आप काम कर रहे हैं लेफ्ट से राइट से पाओ से और ये अल्लाह तला ने जाम बनाया हुआ है किसी के अगर हाथ नहीं है दोनों हाथ नहीं है तो पीपल आर वर्किंग विद देयर फिट तो अपने वो पाओ यूज कर रहे हैं उसके साथ भी काम कर रहे हैं क्योंकि सेम स्किल उन्होंने वहां शिफ्ट कर दी है तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने तमाम आज़ाद दिए हुए हैं आपका जिसम का एक एक पार्ट बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है और फिर उसके बाद आप उसको यूज प्रॉपरली कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नमत है तो आपने ये जो चीज़ें सीखी इसको एक दफ़ा फिर और सिखाने से लेकर आपके पढ़ने तक दरमियान में जितना टाइम ज़्यादा गुजरता है वो सीखी हुई चीज़ें अवेपोरेट हो जाती हैं 
जैसे पानी नहीं उड़ जाता बुखारात बनकर मेमोरी से भी जो चीज़ें जो ऊपर वाली जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर मेमोरी है उससे निकल जाती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेमोरी डीप होती जाती है और जो जो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की वो आपकी उस डेप्थ में चली जाती है जैसे सिस्टम होता है तो वो इन सिस्टम तो आपके इन सिस्टम में कुछ चीज़ें चली जाती हैं जहाँ से फिर चीज़ें डिलीट ही नहीं हो सकती तो लर्निंग जब ज़्यादा अच्छे तरीके से आप करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें जो है वो उस जो एक परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर चली जाती हैं और आपकी हार्ड डिस्क में वो परमानेंट बेसिस पर सेव हो जाती है तो चीज़ें सीखें प्रैक्टिस करें और उनको परमानेंट बेसिस पर सेव करें ताकि ज़िंदगी में जब भी कोई काम करना हो उससे मुतल जो चीज़ होती है तो वो उससे लिंक होती है और आप उस फार्मूले को उस मेथड को वहाँ अप्लाई करते हैं और यूँ जो है आप लाइफ में डिलीवर करते हैं परफॉर्मेंस देते हैं अगर मैं मैं आपसे एक ज़रूर बात कहूँगा अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली लाइक करें शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और वो बेल का एक आइकन बना हुआ होता है उसको क्लिक कर दें ताकि जो ही मैं कोई भी वीडियो लोड करूंगा तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी और आप उससे बेनिफिट कर सकते हैं अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इसको बेनिफिट करें अपना ख्याल रखें अपने घर वालों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर ये कोरोना जिसकी वजह से हम इस वक्त तलीमी इदारों में बर रास्त आई टू आई कंटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा जो चीज़ें हम डायरेक्ट फिजिकली क्लास रूम में करते हैं तो इस ई मोड के ज़रिए ई टीचिंग हम कर रहे हैं तो दुनिया का कोई निज़ाम बर रास्त टीचिंग का मुतबाद नहीं है लेकिन दुनिया का कोई काम अब नामुमकन भी नहीं रहा कि जब तक आप बर रास्त सामने सामने नहीं आते उसके बगैर मुमकिन नहीं है तो ये इंसान की अकल शौर की तरक्की है तो उसका अल्टरनेटिव हमने ये निकाल लिया और पूरी दुनिया ने निकाल लिया जहाँ पूरी दुनिया कोरोना से हर शोबा ज़िंदगी मुतासर हुआ है वहाँ हमारे टीचिंग ट्रेनिंग और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो भी इससे मुतासर हुआ है और ये भी एक नया मोड में दाखिल हो गया और ये कब तक हम इसको अडाप्ट करते हैं बल्कि इसको आगे फर्दर किस लेवल तक लेकर जाते हैं तो ये वक्त के साथ साथ जो है इंसान ने बदलना होता है तो ये उसके ज़रिए आया कोरोना के ज़रिए और ये हम इस टेक्नोलॉजी में एंटर हो गए और इससे ये लर्निंग प्रोसेस हमारा रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है इफेक्टिव तरीके से बढ़ना है और इवन मे भी कि वो जो एक फिजिकल लिथार्जी उसमें थी उससे अब कम लिथार्जी में आपको अब सुबह नहीं उठना पड़ना पड़ रहा अपनी मर्जी से जब जी चाहता है उठे उठ अपने सेट ऑन करे यूट्यूब ऑन करे और बैठ जाए और यूनिफॉर्म पहनी या नहीं पहनी कहाँ बैठे हैं कैजुअल बैठे हैं और अपना काम शुरू कर दे और फिर अपनी मर्जी से जो टॉपिक करना है वो कर लें जहाँ आपको समझ नहीं आ रही रोक दे उसको स्क्रीन को आप जूम इन करें जूम आउट करें तो ताकि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो वो ज़्यादा आप क्लियर कर सकें तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी बचाए और ज़िंदगी ये दो तीन एहतियात ज़रूर करें मास्क ऊपर ज़रूर पहने घर से बाहर निकलने के लिए और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले और जब घर से बाहर निकलना है तो कॉन्ग्रीगेशन में मिनिमम जाएं जहां लोग ज़्यादा इकट्ठे या वहाँ ना जाएँ और सैनिटाइजेशन करें अपने हाथों को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ज़रूर सैनिटाइज करें साबुन से कम अज़ कम धोएँ ताकि कोई भी चीज़ जो है आपने कैरी कर ली है वो आगे आपको नुकसान ना पहुंचा सके ए, किसी तक ना पहुंचे किसी से आई हुई चीज़ आपसे आगे आपके घर वालों तक ना पहुंचे और आप सब लोग महफूज रहें असल वरहमल वर्का